ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఈ దినపు వాక్య ధ్యానానికి ఏర్పాటు చేయబడిన మూల వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఆ వాక్యము యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనము యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఈ లాగున వ్రాయబడి ఉన్నది వారు భోజనము చేయిచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలేనని సీమోను కుమారుడుగు ఇస్కరి యువతు యూత హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను గనుక అమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తునాములు ఆత్మీయులైనటువంటి బంధువులకి ఆత్మీయులైన స్నేహితులకి ఆత్మీయులైన సోదరి సోదరులకి ఆత్మీయులైన పెద్దలకి చిన్నలకి అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నట్టు పాస్టర్స్కి ఇండిపెండెంట్ పాస్టర్స్ అయినా డినామినేషన్ పాస్టర్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ వారికి అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము ఇందులో ఉత్సహించి మనం సంతోషిస్తాం దిస్ ఇస్ ద డే దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేన్ వి విల్ రీజాయిస్ అండ్ బి గ్లాడ్ ఇన్ దిస్ డే దేవని స్తోత్రం ఈ దినమే కాదు ప్రతి దినము మనం సంతోషించాలి అప్పుడప్పుడు మనకు దోచినప్పుడు లేదా నెలకోసారో వారానికి ఒకసారి సంతోషించడానికి మనం పిలవబడలేదు ప్రతి దినము అనుదినము ప్రతి క్షణము ఆనందించడానికి స్తోత్రం ఆ వేదన బాష్పాలు ఏమాత్రం లేకుండా ఆనంద బాష్పాలు కలిగిన వారుగా మనం ముందుకు సాగాలేదు దేవు చిత్తం స్తోత్రం స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం ఈ సమయంలో మరొక పర్యాయము శాంతి టీవీని వేదికగా చేసుకొని ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందు రావడానికి మీ గృహాల్లోకి రావడానికి మీరు పిలిచినా పిలవపోయినా మీరు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీ తలుపులు తెరిచినా తెరవకపోయినా మీరు టీవీ ఆన్ చేయంగానే ఈ సమయంలో మీ ముందు కనిపించడానికి మీతో దేవుని మాటలు పంచుకోవడానికి మీ సహోదరునిగా మీ కుటుంబ సభ్యునిగా కొన్ని మాటలు వాక్యం మీకు తెలియదని కాదు మీకు తెలిసినప్పటికీ ఆ పోస్తున్న పేతురు గారు చెప్పినట్లుగా మీరు నేర్చుకున్న మీరు స్థిరంగా ఉన్న సంగతులను మరలా జ్ఞాపకం చేసి మీ నిర్మలమైన మనసులను రేపాలి అనే ఉద్దేశమే తప్ప ఏదో మర్మాలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో కాదు మీకు తెలియదు నాకు తెలుసు అని నిరూపించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం కానే కాదు ఇది ప్రతి వానికి ఏదో ఒకటి తెలుసు అందరికీ అన్నీ తెలియదు కానీ ప్రతి వానికి ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం దయచేసి శాంతి టీవీ నెల్లూరు అనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు జిఎంసి అంటే గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ శాంతినగర్ ఆరో వీధిలో ఉన్నటువంటి ఆ సంఘం ఆ సంఘం కొరకు మీరు ప్రార్థించండి సంఘం ద్వారా దేవుడు వేరు వేరు కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు వేరు వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి ప్రభు సాయం చేస్తున్నాడు నూతనమైన ప్రదేశాల్లో పరిచయం ఆరంభించడానికి దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తున్నాడు ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్ సేవకులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మా సహవాసంతో కలుసుకోవాలని ఆశపడినట్లయితే ఒక స్పిరిచువల్ కవరింగ్ కోసం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి నడిపింపు కోసం మీకు ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానాన్ని పలుకుతున్నాం ఏదో డబ్బును ఆశించి మా దగ్గరికి రావద్దు మా దగ్గరికి వస్తే మేమేమి ఇవ్వలేము వెండి బంగారులు మా దగ్గర లేవు కానీ మాకు కలిగింది మాకు ఏసు ఇచ్చింది మేము దాన్ని ఇవ్వగలం డబ్బు ముఖ్యం కాదు డబ్బు అవసరమే కానీ డబ్బు ముఖ్యం కాదు మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ but money is not essential money is needed but it is not essential dhananni devunni manam sevinchale anek mandi rabo idinallo shanti tv lo nu ver ver local channel lo youtube lo nu vakyam cheppe tundi sevakulu man nellur patnam lo unchi nellur patnam lo anek mandi devujanulu chakkaga vakyam bodhinche vallu unnaru ane tundi sangathi mottham teliyali rashtram mottham teliyali rendu telugu rashtralu teliyali anek mandi ni devudu levanettali వాక్యం ధ్యానించేవాళ్ళు వాక్యం బోధించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నట్లు కాకుండా ఫైర్ లాగా బలమైనటువంటి శక్తివంతమైన సందేశాలు అందించేవాళ్ళుగా కాపీ మెసేజ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ మెసేజ్లు అందించేవాళ్ళుగా కాకుండా స్వర్గం నుంచి పొందుకున్న ప్రత్యక్షతతో శక్తివంతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ సందేశాలు అందించగలిగినటువంటి వాళ్ళు ప్రొఫెటిక్ ప్రీచర్స్ మనకు కావాలి దేవరి స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం చివరి మాసంలోకి మనం వచ్చేసాం అనగా డిసెంబర్ నెలలోకి మనం వచ్చేసాం ఎక్కడ చూసినా హడావిడి హడావిడి ఆరంభం అవుతూ ఉంది ఆరంభమైందని కూడా అనుకోవచ్చు క్రిస్మస్ హడావిడి ప్రభు చిత్తమైతే నెల పదిహేనో తేదీ రాజమండ్రి దగ్గర ఉన్నటువంటి బందాపురం అనే ప్రదేశం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి వెళ్తున్నాను అక్కడ మాతో పాటు పరిచరులో పాలి బాగస్తున్నాడు దేవుజనులు పాస్టర్ పి నిస్సీ గారు ఆయన ప్రవచన వాక్కు అనేటువంటి ఒక 
బై మంత్లీ ద్విమాస పత్రికను వేస్తున్నారు ప్రభు కృపను బట్టి రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వరకు పునాది అనేటువంటి పత్రికను వేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు కరోనా కరోనా ముందు నుంచి దాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది ప్రభు చిత్తం మీద దాన్ని రీస్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం కనుక ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా విషయాలు దయచేసి మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మీకు ఆత్మీయంగా ఎంతవరకు సహాయపడగలమో అంతవరకు మేము సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం స్తోత్రం ఆత్మ సంబంధమైన స్నేహం కోసం మీరు నేడే నన్ను సంప్రదించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను నా రెండు నంబర్లు ఇందులో ఉన్నాయి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఆ రెండు నంబర్లో కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫోన్ కాల్ చేస్తే నేను కాంటాక్ట్లోకి రాకపోవచ్చు మీరు కానీ వాట్సాప్లోంచి మీరు కాంటాక్ట్ చేసి ఐఎమ్ సో అండ్ సో అన్నోన్ కాల్గా అన్నోన్ మెసేజ్ చేయొద్దు హాయ్ ప్రైజ్ లాడ్ అలా కాకుండా హలో బ్రదర్ ప్రైజ్ లాడ్ బ్రదర్ లేదా హలో ఫాస్ట్ గారు హలో సోదర అని ఈ టైప్ ఏదైనా జస్ట్ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో లేకపోతే జనరల్ విధానంలో మీరు చేయగలిగితే బాగుంటుంది కమ్యూనికేషన్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అనేక మంది స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలి ప్రభు రాజ్యం స్థిరపరచాలి అందరు కలిసి కట్టుగా పనిచేయాలి సువార్థీకరణ జరగాలి శిష్యత్వం జరగాలి చాలా మార్పులు జరగాలి స్తోత్రం అలే లుయా స్తోత్రం గత పదకొండు నెలలు దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి పన్నెండో నెలలో ప్రవేశపెట్టాడు స్తోత్రం అలే లుయా స్తోత్రం నిన్నటి దినము అనగా నిన్న మనము నాలుగు విషయాలు ఆలోచించాం యోహన్ సువార్త పన్నెండో వచ్చాయి ముప్పై ఆరో వచనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నిజ విశ్వాసం యొక్క నాలుగు లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం నిజ విశ్వాసము అనేది సంబంధాన్ని కలిగిస్తుందని సమర్పణను ప్రదర్శిస్తుందని నిజమైనటువంటి విశ్వాసము స్వర్గపు ప్రత్యక్షతను పునాదిగా చేసుకొని స్వర్గ ప్రత్యక్షతను మూలంగా చేసుకొని ఆధారంగా చేసుకొని ముందుకు సాగుతుందని అంతేకాకుండా సమ్మతి అనేది ఒప్పుకోవాలి జరుగుతుందని ఇన్ రియల్ ద ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రియల్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ రిలేషన్ అండ్ మేకింగ్ అస్ టు సాక్రిఫై సాక్రిఫైస్ అండ్ గివింగ్ ఎ రివిలేషన్ అండ్ మేక్ అస్ టు కన్ఫెస్ అనే నాలుగు విషయాలు మనం గత ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అంత్య దినములు ఎందు తన కుమారుని ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు అంత్య గడియలో అంత్య దినములు ఎందు తన కుమారునితో మాట్లాడు అంత్య గడియలో కడవరి గడియలో క్రీస్తు దాసుల ద్వారా క్రీస్తు కుమారుల ద్వారా అందరితో కుమారులతోనూ దాసులతోనూ మాట్లాడుతున్నాడు హలే లుయా స్తోత్రం మొదటి శతాబ్దంలో మాట్లాడిన దేవుడు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఇరవై రెండులో ఇరవై మూడులో ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో కూడా మాట్లాడగలడు స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం గనుక సంబంధం లేని విశ్వాసం అది సరైన విశ్వాసం కాదని సమర్పణ లేని విశ్వాసం అది సరైన విశ్వాసం కాదని స్వర్గ ప్రత్యక్షత లేనటువంటి విశ్వాసం యహోవా బాహు బయలుపరచబడాలని రివిలేషన్ ఆఫ్ ది ఆమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ or we need revelation of son of god to have faith viswasamunaku kartana gurichina pratyakshata unnapudu viswasam manam pondukuntamani ante kaakunda uppukolu chestamani anekulu ayinadu adhikarulo kuda anekulu adhikarulu anekulu ani adhikarulo kuda anekulu stotra ayine indu viswasam unchini gaani samajamulo nundi velivestaremo anani పోరాడడానికి సిద్ధంగా లేని ప్రజలు పోరాడడానికి ఓపిక లేని ప్రజలు పోరాడేటువంటి సాహసం చేయలేని ప్రజలు యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒకడు చూపు పొందిన గుడ్డువాడు తెగించి మీ సమాజ మందిరానికి ఓ నమస్కారం మీకు దేవాలయానికి ఓ నమస్కారం మీరు వెలివేసినా పర్లేదు నన్ను మాత్రం నేను ఒకటి నిజం చెప్తున్నాను నేను గుడ్డువాడిని నన్ను ఏసు బాగు చేశాడు కాబట్టి ఆయన నేను కలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు స్తోత్రం యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే నలభై ఏడు వచ్చిన అందుకు పరిశీలు మీరు కూడా మోసపోతిరా అబు అధికారుల్లో కానీ పరిశీలల్లో కానీ ఎవడైనా ఆయన ఎంత విశ్వాసం ఉంచినా ఏడు నలభై ఎనిమిదిలో ఉంది ఇప్పుడు అధికారులు అనేకులు అన్నారుగా ఏడో అధ్యాయంలో చెప్తే ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఒక నాలుగు అధ్యాయాల తర్వాత ఏం జరిగింది నాలుగు అధ్యాయాల తర్వాత జరిగినట్టు విషయం అధికారులలో 
revival. There was a revival among the leaders. Among the chiefs. Among the political leaders. Among the spiritual leaders. Devani Stotra. Pariserlu anekulu, adhikarulu anekulu, yajukululu anekulu. Ilaga anekulu, viswasamunu globali unnarune matalu manu lekanalo jushyao. Stotra. इस समय लो मन देवर वाक्य आने ध्यान इंच कुंडा स्तोत्र मन ध्यान उन्हें मित्र माई योहन स्वार्था पद्मुड़ हो चाहे गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन थर्टीन चैप्टर वर्स टू वारु भोजन मुचे ही चुन्दगा वारु भोजन मुचे ही चुन्दगा आये ननो अपकिंप वाले ननी सीमोनु कुमार रोगो इसकरी योतु हृदय मुलो आपवादी had begun anaga vari ratri bojan prabhu ratri bojan gaadu paska bojan anko ndi lega pote ratri pote dine tote bojan anaga supper lega dinner before their evening meal had begun the accuser anaga the devil satan had already deeply embedded embedded anaga satanu munde atani manusulo naated anta लोट का नाटे डंटा, अनेका डीप का एम्बेडेड बेड अंटे मानसो लेते परुपु, एम्बेडेड अंटे बेड नू उंचर नू, बेड में तो उंचर नू मानर दो, अनेका वो का वित्तनानी भूमि लो दाचिन अटलगा, जूदा इसकरिए तो घोड़े या पु पलाऊ लो, वो का वित्तनानी, वो का आलोचना वित्तनानी Yesu no apagin sali ane tu de cedu alu ochen, wakar negative thought ni saat anu de bittya adu. Dewi istotro. Marla jauhtna no. Before their evening meal had begun, the accuser had already deeply embedded betrayal into the heart. Apagin sali, mudu bete apagin sali, kasta kudjo gopo prati karan tits kovali, anatga. Into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon. Devani Stotra. Hallelujah. Vaduka Bashlo Kuda Chadukunna. Yohan Suvartha Padmudo Chayamu Runda Vachinu. Stotra. Stotra. Yesu, Ayra Sishilu, Ratri Bojanu Chayita Ku Kurchani Unnaru. Saitanu Apatike, Seemoru Kumarudayana Yoda Iscariot Yodhilo Praveshinchi, Yosu ku drohon chee mani prere pinchadu. Yosu ku drohon chee mani prere pinchadu. Alochana putti nchadu ne dhani ko alu prere pana putti nchadu. Prere pana kalu ujee shadu. Ane maatana manu zhoosthu na. Avaru ota ke kutu kondi dharu. Astro alage saithana no simonu na maganada iskreti yodana manasanalli. Yosu manu hidi koda bekandu alochana yanu uutti sida no. Stotra. Valu bhojana ni gootsu na pudu. Antolopu. Lethi dhani ki mundhe. Satanu, ane wadu, anda di dalam sana ni perit, aina uru anca pal sausan ledo. Wadu ata, Simonu Kumaru deh ina tuh di iskariyo tu yoda. Yoda ne, Judas, Judas iskariyat, iskariyo, ane twenty, pranta ni zaman ciri wadu. Wadu manusulo, Satan ano, iskariyat yoda ano, manusna li Yesu ano. Idi kuala beku, idi kuala beku lu. Anaga patuko ali, patuko ni apa gin sali, ane twenty waka alu ochananu putin cahdu arai bening. Mana title, apa wadi karya lu, stotra, stotra, haleluya. Apa wadi karya lu gurinci mana alu ochan sebotan. Nalgu apa wadi karya lu, mek nyap kon jalan asis tu nalu. Yohan Swarta, padmudo aja ay nada ranga jis kono. Matam Bible lu teragan ledu gani. Apabila di karya lain, ek mana? Apabila ada ek mana karya lalu, wadi ke tantra lalu, nai wadi ke ek mana karya lalu, nai wadi alor cendulu beri gaun nai, wadi asal beri gaun nai. Yohan Swarta pada wujud mu pada wujud lalu mana kandar kita lihat sebenar bishme. Donga dosu koran kiri, hati cedan kiri, nasiun cedan kiri kostar. Soalan ni. Donga ane wadu. Akshartha mana dongan guru kita jadi, atma sambandha mana dongan guru kita, anaga apawaadi ni guru kita, apawaadi dosukodan ni kostar. Saderan dongan guru dosukodan ni kostar. 
ఇక అవసరమైతే తనకు ప్రమాదం వాటిల్లుతుందేమో అనుకున్నప్పుడు హత్య చేయడానికి వస్తాడు హత్య చేస్తాడు బై మిస్టేక్ చంపేస్తాడు గొంతు నులిపా ఏదో ఒక విధంగా కానీ నాశనం చేయడానికి వస్తాడట టు స్టీల్ కిల్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ స్టీల్ కిల్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ ఇవి సాతాని యొక్క మూడు ప్లాన్స్ స్ట్రాటజీస్ దోచుకోలే పెద్ద దోచుకో చంపే పెద్ద చంపు లేదా వీటి కన్నా సీవియర్గా నాశనం సర్వనాశనం చేసేయడం ఏ కాస్త లేకుండా చేయడం నిర్మూలం చేయడం ఇవి వాడి యొక్క దొంగ అనబడినటువంటి అపవాది ఎవరిని మింగుదమాని చూస్తున్నటువంటి తన సొత్తు కాని వారిని దైవికమైన సొత్తు దేవుని ప్రజ అయిన వారిని మింగాలని చూస్తున్నటువంటి దుష్టుడు దేవని స్తోత్రం ఎవరిని మింగుదమాని ఎదురు చూస్తున్న వాడు ఒకరోజు మింగబడతాడు ఒకరోజు మాయమవుతాడు ఒకరోజు తరమబడతాడు ఒకరోజు నాశనం అయిపోతాడు ఒకరోజు బంధించబడతాడు ఒకరోజు లేకుండా పోతాడు ఒకరోజు విశ్వాసుల కాళ్ళ కింద చెతక తొక్కించబడతాడు స్తోత్రం హలే లూయ స్తోత్రం ఎక్కడైనా కాళ్ళ కింద చెతక తొక్కించబడరు ఆయుధాలు ఉన్నవాడు కాళ్ళ చేత చెతక తొక్కించబడు గుల్యాతు చచ్చిపోయాడు గుల్యాతు కొన్న ప్రాణంతో ఉన్నాడేమో కత్తి తీసుకొని వాణి కత్తి తీసుకొని వాడి మేడను వాడి తలను నరికేశాడు చెతక తొక్కింది ఏం కాదు అక్కడ కానీ సాతాను చెతక తొక్కబడాలి ఒకరి చేత కాదు అనేకుల చేత విశ్వాసుల చేత ఏ విశ్వాస అయితే వాణి చేత శోషించబడ్డారు ఏ విశ్వాసీ అయితే వాడి చేత వంచించబడ్డారు అదే విశ్వాసులు వాడిని చెతక తొక్కాలి దేవుని స్తోత్రుడు మన కాళ్ళ కింద ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ స్తోత్రం అపవాది కార్యాల గురించి మనం ఆలోచిద్దాం ఒకటి నెంబర్ వన్ పదమూడో అధ్యాయము రెండో వచ్చినలో మనం చూసాం వాళ్ళలో ఆలోచన పుట్టించాడు ఆలోచనలు పుట్టించడం నూతనమైన ఆలోచనలు పుట్టించడం నెగిటివ్ థాట్స్ పుట్టించడం వాడికి ఇదే పని నెగిటివ్గా నెగిటివ్గా పాజిటివ్ కాదు వాడి విధానం దేవుడు పాజిటివ్ విధానంలో పనిచేస్తుండేటైతే అపవాది నెగిటివ్ విధానంలో పనిచేస్తున్నాడు స్తోత్రం హలే లూయ మిగతా పదకొండు మందిలో ఆలోచనలు పుట్టించలేదు మిగతా పదకొండు మందికి ఏసు మాటలు ఆలోచనలు పుట్టిస్తున్నాయి ధర్మశాస్త్రపు మాటలు ఆలోచనలు పుట్టిస్తున్నాయి కానీ వీడికి మాత్రం మనగా యూదా ఇస్క్రేతికి మాత్రం అపవాది ఆలోచనలు పుట్టిస్తున్నాడు జాగ్రత్త మనలో కూడా అపవాది ఆలోచనలు పుట్టిస్తాడు వాక్యానుసారమైన విధానం మనలో లేనప్పుడు వాక్యం మనలో లేనప్పుడు వాక్య బీజం మనలో లేనప్పుడు సులభంగా వంచించబడతాం అపవాదికి ఎరలుగా మారతాం అపవాది పన్నిన వలల్లోకి ఉచ్చుల్లోకి సులభంగా చిక్కిపోతాం అనే సంగతిని మీకు చేస్తున్నా స్తోత్రం హలే లూయ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఒకటి వాడు ఆలోచన పుట్టిస్తాడు వాక్యానికి విరుద్ధమైన ఆలోచన పుట్టిస్తాడు ఒకవేళ పుట్టించినా కానీ వాక్యముతో వాక్యము లాగా ఉన్నటువంటిది వాక్యం లాగా ఉండదు వాక్యం కాదు యేసు దగ్గరికి వచ్చి వాక్యాన్ని తీసుకువచ్చాడు వాక్యం లాగా ఉన్నదాన్ని తీసుకువచ్చాడు వాక్యాన్ని కాస్త వక్రీకరించి తీసుకువచ్చాడు యేసు ప్రభు సరిగ్గా వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రస్తావించాడు ఉపవాసపు శక్తితో ప్రార్థనా శక్తితో ఆహారం మీద జయము సాధించి ఖ్యాతి మీద జయము సాధించి అంతా తనదే అయినటువంటి ఏలుబడి మీద పెత్తనం మీద లేకపోతే పెత్తనము యొక్క వ్యామోహం మీద డొమినియన్ చేయాలి డామినేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఆ డిక్టేటర్షిప్ లేకపోతే ఆ ఏమంటారు ఆ పరిపాలించాలనే తత్వం ఆ తత్వం మీద జయం సాధించాడు ఎవరి స్తోత్రం సాతాను ఓడిపోయాడు పారిపోయాడు కొంతకాలం ఆయన విడిచిపెట్టి మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ ఓడిపోయాడు ఏసు ప్రభు దగ్గర ఇంకసార్లు వచ్చిన అపవాది ఓడిపోవడమే వాడికి ఓటమే అపజయమెరుగని జయశీలుడు ఏసు అయితే ఓటమని అపజయాన్ని అభ్యసిస్తున్నవాడు అపజయాన్ని అలవాటు చేసుకున్నవాడు అపవాది అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను 
ఒకటి అపవాది కార్యాలను మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాడు ఆలోచన పుట్టిస్తాడు దేవుడు కూడా ఆలోచన పుట్టిస్తాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో రాయబడింది నీ శాసనములు నాకు ఆలోచనకర్తలై ఉన్నవి నీ శాసనములు అంటే అనగా దేవుని శాసనములు దేవుని యొక్క కమాండ్మెంట్స్ లేకపోతే ఆజ్ఞలు కావచ్చు శాసించబడినటువంటి విషయాలు కావచ్చు అవన్నీ ఆలోచనకర్తలుగా ఉన్నాయి ఆయన పేరు ఆలోచనకర్త వాక్యం పేరు ఆలోచనకర్త శాసనం పేరు ఆలోచనకర్త సృష్టికర్త పేరు ఆలోచనకర్త స్తోత్రం హలే లూయ రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్త పద్మూడో చేమ ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన ఎవరిని గురించి ఇలాగూ చెప్పాను ఆయన ఎవరి గురించి ఇలాగూ చెప్పాను అని శిష్యులు సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు ఒకరు చూసుకుని చుండగా సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు ఒకరు చూసుకుంటూ కూర్చు ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు అన్నప్పుడు ఆది కాండంలో నాకు దేశమంతా ఏడు సంవత్సరాలు క్షేమం కలిగిన సమయంలో యాకోబు కుమారులు ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూసుకుంటూ కూర్చున్నాడు అంటే పెద్దోడు మొక్కం చిన్నోడు పెద్దోడు అలా చూసుకుంటూ కూర్చున్నాడట ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకుంటూ కూర్చుంటే ఏం లాభం పద్మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఐయింగ్ ఈచ్ అదర్ హిస్ డిజైపుల్స్ ఫజిల్ ఓవర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ డూ సచ్ థింగ్ ఎవరు చేస్తాడు మనలో ఏ సుప్రభు అనుమానం కలిగించడానికి ఏదో చెప్పలేదు స్తోత్రం ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారట ఏ లాభం స్తోత్రం ఒకరినొకరు వాళ్ళని వాళ్ళని చూస్తూ స్త్రీలను స్త్రీలు పురుషులను పురుషులు స్త్రీలను చూసుకుంటూ కూర్చుంటే లాభం లేదు ఏసు వైపు చూడాలి మనుషులను చూడటం వ్యర్థమమ్మా స్తోత్రం ఈతను యార విషయగాగి మాతను హేడుతానందు శిష్యులు అనుమాన పట్టు ఒబ్బరునొబ్బరు నోడు వరాదరు అనుమానం వచ్చి సందేహం పుట్టి ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారట యోహానును పేతురు పేతురుని యాకోబు ఇలా ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారు ఎంతసేపు చూసుకుంటారు మీరు ఒకరి మొకాలు ఒకరు ఏసు ముఖం వైపు చూస్తే ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తే ముఖ దర్శనం చాలా అనే భక్తులు బాడినట్టుగా అలా పాడగలిగితే చాలు ఒకరోజు నిత్యత్వంలో మనం ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తూ ఉంటాం ఒకరోజే కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ఆయన దాసులు ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు హా లెలుయ స్తోత్రం రెండో విషయం వాడు అనుమానాన్ని కలిగిస్తాడు ఒకటి ఆలోచన పుట్టిస్తాడు రెండోది అనుమానాన్ని కలిగిస్తాడు అపవాది కార్యాలు అందుకని అపోస్తలే పౌలు అన్నాడు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎరుగుని వారు కాదు మనం అపవాది తంత్రములు ఎరుగుని వారము కాదు కొరింది సంగమా మీకు అపవాది తంత్రాలు అంటే ఏంటో తెలుసు కాబట్టి ఆ తంత్రాలకు లోబడిపోవద్దు ఆ మంత్రాలకు లోబడిపోవద్దు ఎదురు తిరగండి తిరగబడండి దేవునికి లోబడండి అపవాదికి ఎదురు తిరగండి రెబల్ టూ వర్డ్స్ do a rebellion against satan but obey to god devani stotram hallelujah stotram mudo vishayam nenu meek gnyapakam chestanu yohan suvartha 13th adhyayam 27th vachana vaadu aa mukka puchukona gaane vaadu aa mukka puchukona gaane satan vaani lo praveshinchenu aa yesu neevu cheyichunnadi twaraga cheyimani vaani tho cheppaga devani stotram and when judas ate the piece of bread Satan entered him. Then Jesus looked at Judas and said, What you are planning to do? Go. Do it now. No, it's not going to happen. Now it's not going to happen. Do it right now. It's not going to happen. It's not going to happen. Hallelujah. ఎవరు నేను రాయబడింది ఇక్కడ ఆయన ఎవరి గురించి ఇలాగూ చెప్పినని శిష్యులు సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు చూసుకున్నారు అయిపోయింది వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకునే సాతాను వాళ్ళలో ప్రవేశించును ఏసు నీవు చేయించున్నది త్వరగా 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 చేయి ఎంత త్వరగా జరిగితే అంత బాగుండే ఆ కార్యక్రమం ఆ అప్పగింత కార్యక్రమం లేకపోతే అన్యాయపు కార్యక్రమం ఆ బెట్రయల్ కార్యక్రమం ఆ సిలువ కార్యక్రమం ఆ పాత్రలో నీ తాగే కార్యక్రమం అది జరిగితే బాగుండు స్తోత్రం అలే లుయ్యా నువ్వు చేసేది ఆలోచించమని కాదు నువ్వు చేసేది త్వరగా చేయి దేవుని సేవలో కూడా చేయాల్సింది త్వరగా చేద్దాం వాయిదాలు వద్దు ఆలస్యాలు వద్దు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం 
అపవాది యొక్క కార్యాల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం మూడవ విషయము వాడు చేసేటువంటి పని ఏంటంటే కాలెలు ఆ స్తోత్రం వాడు ప్రవేశించాడు ఆంతర్యములోకి ప్రవేశిస్తాడు లోపలికి దూసుకుని వస్తాడు లోపలికి చొచ్చుకొని పోతాడు స్తోత్రం వాడు ఆంతర్యములోకి చొరబడతాడు కొద్దిగా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే దాని లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు చనువిస్తే చంకనెక్కి కూర్చున్నాడు అన్నట్టుగా కాస్త చోటిస్తే చాలండి అపవాదికి చోటి ఇయ్యకుడి చోటిచ్చారా అంతే సంగతి దేవని స్తోత్రం నాలుగో విషయాన్ని చెప్పి ముగించేస్తాను యోహన్ స్వార్థ పద్మూడో వచ్చాము ముప్పై వచ్చిన వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొని వెంటనే బయటకు వెళ్ళాను అప్పుడు రాత్రి వేళ వాడు బయటకు వెళ్ళాడు ఏం భోజనం పూర్తి కాకుండా ఎందుకు వెళ్ళాడు మొక్క పుచ్చుకొని వెళ్ళడం ఏంటి ఒక మొక్కతో నీ కడుపు నిండుతుందా మీరు పన్నెండు మంది ప్లస్ ఒకటి ప్రభు పదమూడు మంది కలిసి ఒక కుటుంబంగా పస్కాను భుజిస్తుంటే ఒక కుటుంబం అంతా తలుపులు మూసుకొని మీరు పస్కా భుజించాల్సిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫెస్టివల్ అది కుటుంబ పండగ అది కానీ ఇతను వెళ్ళిపోయాడే బయటికి వెళ్ళిపోయాడు మొక్క చాలా నీకు ఈరోజు కూడా మొక్కల కోసం తాపత్రాయపడుతున్నారు వాడు మొక్క కోసం తాపత్రాయపడ్డాడు మొక్కను పుచ్చుకున్నవాడు మొక్కతో బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు మొక్కతో ముక్కుతున్నవాడు వాడు మొక్క దేనికి మొక్క ఏం చేస్తుంది మొక్క కడుపులో ఒక మూల సరిపోతుంది మొక్క నీ కడుపును నింపలేదు మొక్కను పుచ్చుకున్నప్పుడు నువ్వు వెలుపలికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి అపవాది చేసేటువంటి పని ఆత్మీయ సహవాసంతో అనుబంధాన్ని తెంపేస్తాడు హీ బ్రేక్స్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ స్పిరిచువల్ పీపుల్ లౌకికమైన ప్రజలతో లోక సంబంధమైన మనుషులతో స్నేహాలని స్థిరపరచుకుంటాడు కానీ ఆత్మీయులతో ఉన్న సంబంధాన్ని కట్ చేసుకుంటాడు దేమాయహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచిపోయాడు అని పౌలు గారు అన్నారు సాతాను ఆవహించినటువంటి పత్రికలలోని యూద ఇస్క్రేతు లాంటి వాడు దేమ సరే దేవుని స్తోత్రం మనం వాటిలో కనలేదు నాలుగు విషయాలు అపవాది కార్యాలు అపవాది ఆలోచన పుట్టిస్తాడని అంతేకాకుండా అపవాది అనుమానం కలిగిస్తాడని అపవాది అంతర్యములోకి ప్రవేశిస్తాడని లేదా ఆవేశిస్తాడని ఆవేశిస్తాడు అంటే లోపలికి వచ్చేస్తాడని అర్థం వాడు పూనుకుంటాడని అర్థం లేదా పూనకం కలుగు చేస్తాడని తర్వాత రాయబడిన మాటలు లేదా మనం ఆలోచించిన మాట వాడు అనుబంధాన్ని తెంపడం చేస్తాడు అంత బంధాలన్నీ డ్యామేజ్ చేస్తాడు రిలేషన్స్ డ్యామేజ్ చేస్తాడు కాబట్టి మనలో అపవాది క్రియలు లేకుండా అపవాది కార్యాలు జయించిన వారిగా ముందు వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక లే లూయా స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె